పాలు కారము పసుపు తినేటివి తాగేటివి రుద్దేటివి తోమేటివి సర్వం కల్తినే ఏది ఒరిజినలు ఏది నకిలీను ఎక్కడ తెలుస్తలేదు పోలీసులు దాడులు చేస్తున్న కొద్దీ హైదరాబాద్ నగరంలో రోజుకోటి దొరుకుతూనే ఉంది మొన్న పాలైతే నిన్న బాదం పాలు దొరికినాయి మొన్న అంతకుముందు పసుపు కారం కుంకుమ ధనియాలు మిరియాలు గసాలు అన్నిటికన్నీ కల్తీ అవుతున్నాయి ఇట్లా కల్తీ అయినప్పుడు కల్తీ తిన్నప్పుడు రోగాలు వస్తున్నాయి జనాల పానాలు కూడా ఖరాబ్ అవుతున్నాయి మరి ఇట్లాంటి కల్తీల బారిన పడకుండా ఉండాలంటే ఏం చేయాలి కల్తీ వస్తువులు అమ్మినోళ్ళ మీద ఎట్లాంటి చర్యలు తీసుకోవాలి వినియోగదారులు ఏం చేయాలి దీనిపైన మనం మాట్లాడదాం మనతో పాటు చర్యలు పాల్గొంటున్నారు వినియోగదారుల సంఘాల సమాఖ్య గౌరవ అధ్యక్షులు గౌరీశంకర్రావు గారు ఉన్నారు వీరితో మనం మాట్లాడదాం నమస్తే సార్ నమస్కారం సార్ ఈ నడమ ఒక పది పదిహేను దినాల నుంచి అంతకు ముందు వరుసగా వస్తూనే ఉన్నాయి ఈ పది పదిహేను దినాల నుంచి ఎన్నో ఉతన దినం కల్తీ కల్తీ గసాలు అంటాడు కల్చీ మిరియాలు అని చెప్తారు ఇట్లా రోజు కొట్టి బయటకు వస్తూనే ఉంది ఇట్లాంటివి కొన్నోళ్ళు ఇగో మా దగ్గర మేము పలానా దుకుణంలో ఇది కొన్నాం ఇది కల్చి జరిగింది ఎక్కడ మేము దరఖాస్తు పెట్టాలి ఎవరికి మేము ఫిర్యాదు చేయాలి అన్నట్టు ఎక్కడ పోవాలి ఎవరిని అడగాలి ఇప్పుడు ఆహార పదార్థాలు ఏదైనా కొంటే దాంట్లో కల్తీ అని తెలిస్తే ఇప్పుడు దానికి సంబంధించిన విభాగం ప్రత్యేకంగా ఉందండి కల్తీ నిరోధక శాఖ ఉంది అదేవిధంగా దానికి సంబంధించి గతంలో ఫుడ్ ఎలిటేషన్ యాక్ట్ ఉంది ఆహార కల్తీ నిరోధక చట్టం ఉంది దాన్ని మార్చి ఫుడ్ సేఫ్టీ అండ్ స్టాండర్డ్స్ యాక్ట్ కొత్తగా చట్టం పెట్టారు దాని ప్రకారం అధికారులు పెట్టారు తర్వాత ఫుడ్ సేఫ్టీ ఆఫీసర్స్ అంటారు జిల్లాకు ఒక ఫుడ్ సేఫ్టీ ఆఫీసర్స్ ఉన్నారు వారికి డిపార్ట్మెంట్లకు కంప్లైంట్ ఇస్తే శాఖ పరమైన చర్య తీసుకుంటారు అదేవిధంగా కొన్న వినియోగదాడు ఆ కల్తీ వస్తువుల వల్ల కానీ కల్తీ నూనెలు కానీ కల్తీ ఆహార పదార్థాల వల్ల కానీ మనకు నష్టపోతే ఆర్థికంగా నష్టపోయినా ఒక్కోసారి ఆరోగ్యం ఖరాబ్ కావచ్చు లేకపోతే ఒకసారి హాస్పిటల్ పాలు కావచ్చు అలాంటప్పుడు మనకు జరిగిన నష్టానికి మానసిక వేదనకి నష్టపరిహారం కొంత పొందే హక్కు వినియోగదారుల రక్షణ చట్ట ప్రకారం వినియోగదారుల ఫోర్లో ఫిర్యాదు చేసి నష్టపరిహారం పొందొచ్చు శాఖాపరమైన చర్యలు ఆ శాఖ డిపార్ట్మెంట్ తీసుకుంటుంది అదేవిధంగా ఆ కల్తీలు హానికరమైతే ఆరోగ్యానికి హానికరమైతే క్రిమినల్ చర్యలు కూడా తీసుకోవడానికి అవకాశం ఉందండి వినియోగదారుల ఫోర్ అంటే గల్లీలో ఉన్నోళ్ళు ఉంటారు వాళ్ళకు అంత చదువుకోని వాళ్ళు ఉండదు ఎందుకు బాగా చదువుకున్న వాళ్ళకు కూడా తెలియదు వినియోగదారుల ఫోరం పాలన దగ్గర పోవాలి ఫిర్యాదు చేయాలని కూడా తెలియదు మరి తెలుగునోళ్ళు వాళ్ళు రప్పన గుర్తుపాటి పోవాలంటే వాళ్ళ బాధను దుఃఖాన్ని చెప్పుకోవాలంటే ఎవరిని కలవాలి మనము రకరకాల వస్తువులు కొంటూ ఉంటాం రకరకాల సేవలు పొందుతూ ఉంటాం ప్రతి వ్యక్తి కూడా ఉదయం లేచిన ముందు కొంటూ రాత్రి పట్టుకునే దాకా రకరకాల వస్తువులు సేవలు పొందుతూ ఉంటాం అన్ని రకరకాల చోట్ల మనం మోసపోతూ ఉంటాం ఆహార పదార్థాలు కావచ్చు తూనికల కొత్త మోసలు కావచ్చు డూప్లికేట్ వస్తువులు కావచ్చు కల్తీలు కావచ్చు ఈ విధంగా ఏ ఏ మోసం ఏ విధంగా ఉంటుందో ఆయా శాఖకి మందులు సంబంధించి ఔషధాలకు డ్రగ్స్ డిపార్ట్మెంట్ ఉంటుంది ఈ తూనికల కొలతలు తూకాలు మోసం చేశారనుకోండి దానికి స్టాండర్డ్స్ ఆఫ్ వెయిట్స్ అండ్ మెజర్స్ తూనికల కొలత శాఖ ఉంటుంది అలాగే ఆహార పదార్థాలు కల్తీ కలిపితే ఈ శాఖ సపరేట్గా ఉంది సో మనకు జరిగిన అన్యాయం అయితే ఏమైతే జరిగిందో తూకాల మోసం జరిగిందా లేకపోతే కల్తీ ఆహార పదార్థాలు కల్తీ జరిగిందా తెలుసుకొని దాని ప్రకారము రెండు మూడు రకాల చర్యలు తీసుకోవచ్చు నష్టం జరిగితే నష్టపరిహారం కోసం వినియోగదల ఫోరం పొలచ్చు అదేవిధంగా శాఖాపరమైన చర్య తీసుకోవాలంటే సపోజ్ ప్రివెంటివ్ యాక్షన్ ఒకటి తర్వాత జరిగిన నష్టానికి నష్టపరం పొందటానికి ఒకటి అదేవిధంగా కొన్ని మనం భర్తీ చేసుకుని ఉంటాయి సపోజ్ కల్తీ లిక్కర్ కావచ్చు లేకపోతే కల్తీ తాడి కావచ్చు దాన్ని తాగిన చనిపోతారు చనిపోయినప్పుడు అలాంటి కేవలము మనకు డబ్బులు నష్టం కాదు ప్రాణం పోతుంది అంటప్పుడు తీవ్రమైన చర్య తీసుకోవాల్సిన అవసరం వస్తుంది అది ఎవరిని కలవాలి అంటున్నాను నేను దానికి ఆయా శాఖల సంబంధించి నేరం జరిగితే పోలీస్ కంప్లైంట్ ఇవ్వచ్చు పోలీస్ కంప్లైంట్ ఇవ్వచ్చు ఇలాంటి కల్తీ జరిగితే లేకపోతే ఫుడ్ సేఫ్టీ అథారిటీస్కి అంటే కల్తీ శాఖ నిరోధించడం కోసం ఫుడ్ సేఫ్టీ అండ్ స్టాండర్డ్స్ యాక్ట్ ఉంది ఫుడ్ సేఫ్టీ అథారిటీస్ ఉంటారు ప్రతి జిల్లాకి ఒక ఫుడ్ సేఫ్టీ ఆఫీసర్లు వాళ్ళ కంప్లైంట్ ఇవ్వచ్చు తర్వాత జరిగిన నష్టానికి మానసిక విధానికి కన్జ్యూమర్ ఫార్మ్లో వేయచ్చు కానీ ప్రతి చోట బోర్డు జిల్లాకు ఒకటే ఒకటో రెండు ఆఫీసులు ఉంటున్నాయి ప్రజలందరికీ అందుబాటులో లేదు అంత చైతన్యవంతం తెలియదు ఎక్కడ ఏ ఆఫీస్ కూడా చాలా మంది చాలా మంది తెలియదు ఏ ఏ శాఖ అక్కడ ఉంది ఎవరికి సంప్రదించాలి అని చాలా వరకు తెలియదు ఇది ప్రజల్లో అవగాహన రావడం కోసం చైతన్యం తీసుకోవడం కోసం అప్పుడప్పుడు పీరియాడికల్గా ఆయా శాఖలు వినియోగదలకి నష్టం జరిగితే కష్టం జరిగితే కల్తీలు జరిగితే మోసం జరిగితే మా ఆఫీసులు ఉన్నాయి ఇక్కడ ఇక పలానా చోట ఆఫీస్ ఉంది ఇక్కడ ఫిర్యాదు చేయండి అని ఆ చైతన్యంతో వచ్చే విధంగా ప్రభుత్వాలు ప్రభుత్వ శాఖలు ఆయా శాఖలు ప్రచారం చేయాల్సిన అవసరం ఎంతైనా ఉందండి ఒకటి సార్ నేను
ఒరిజినల్ ఇవ్వ నకిలీ ఇవ్వని తెలుసుకోవాలంటే ఇప్పుడు మనకు ఫుడ్ సేఫ్టీ అథారిటీస్ అని చెప్పాను కదా ఇది ఆహార విభాగానికి సంబంధించి ఫుడ్ సేఫ్టీ ఆఫీస్ ఫుడ్ సేఫ్టీ స్టాండర్డ్స్ యాక్ట్ కింద అధికారులు ఫిర్యాదు చేసి వాళ్ళు శాంపుల్ తీసుకుని స్టేట్ ల్యాబొరేటరీ పంపిస్తారు ల్యాబొరేటరీ పంపించి అది నకిలీని తెలిస్తేనే అప్పుడు యాక్షన్ తీసుకుంటారు డౌట్ మీద యాక్షన్ తీసుకునే అవకాశం చాలా మందికి తెలిసింది ఏమన్నా కొట్లాట అయితే ఇక్కడ పోలీస్ స్టేషన్ పోవాలని తెలుసు నేను హోటల్లో పోయి నాస్టర్ వచ్చిన మూడు దినాల కింద ఇడ్లీ పెట్టిండు నాలుగు రోజుల కింద సాంబార్ పోసి నాకు నేను దీని మీద ఫిర్యాదు ఫిర్యాదు చే ఫుడ్ సేఫ్టీ అధికారి ఎక్కడ ఉంటాడు ఆయన నెంబర్ అని అట్లా చెప్పగలరా మీరు ఇంకో పలాన్ దగ్గర హైదరాబాద్లో గిన్నె ఉంటాడు జిల్లా కేంద్రంలో గియన్ ఉంటాడు ఈ రెండు పోయి కలవాలి అని మనకు నారాయణగూడలో ఈ ఫుడ్ సేఫ్టీ స్టేట్ ఆఫీస్ ఉందండి అక్కడ ఫిర్యాదు చేయొచ్చు తర్వాత జిల్లాకి ఒక ప్రతి జిల్లాలో కూడా ఫుడ్ సేఫ్టీ ఆఫీసర్ కూడా ఉంటారు అదేవిధంగా మనకు వినియోగాలకు సంబంధించి మనం ఇట్లా రకరకాల మోసాలు పోతే మనకు గవర్నమెంట్ స్టేట్ గవర్నమెంట్ కన్జ్యూమర్ ఇన్ఫర్మేషన్ సెంటర్ అని చెప్పేసి పెట్టి దానికి ఒక టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ ఇచ్చారు ఇలా ఫోన్లు చేసి కంప్లైంట్ ఇవ్వచ్చు మనకు కావంటే ఈ టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ గవర్నమెంట్ ఇచ్చింది స్టేట్ కన్జ్యూమర్ ఇన్ఫర్మేషన్ సెంటర్ అంటారు వినియోగాలకు సంబంధించి ఎలాంటి ఫిర్యాదు అయినా సరే ఫోన్ చేసి ఫ్రీగా ఒక పైసా కూడా పెట్టకుండా ఫిర్యాదు చేయొచ్చు టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ వన్ ఎయిట్ డబల్ జీరో ఫోర్ టూ ఫైవ్ డబల్ జీరో త్రిబుల్ త్రీ మళ్ళొకసారి చెప్పండి సార్ ఇంకో సెల్లే మెల్లెగా చెప్పండి మళ్ళోసారి మీరు బట్టలు కొన్నా బట్టలు కొన్నా చెప్పులు కొన్నా బూట్లు కొన్నా ఇంట్లోకి తీసుకునే వస్తువులు కొన్నా చిట్ట చివరికి ఓటర్లు పోయి మీరు బోధిన్నా సరే దాంట్లో కల్తీ ఉన్నట్లు అనుమా అనుమానం వస్తే కనుక ఇగో ఈ నెంబర్ ఫోన్ చేయాలి నెంబర్ చెప్పండి సార్ ఇది రాష్ట్ర వినియోగదాల సమాచార కేంద్రం అంటారు ఈ వినియోగదాల రాష్ట్ర శాఖ రాష్ట్ర మొత్తానికి ఒక ఫ్రీగా టోల్ ఫ్రీ నెంబర్ అని చెప్పేసి ఇచ్చారు మనకు ఎలాంటి ఫిర్యాదులు ఉన్నా సరే వినియోగదాలకు సంబంధించి ఆ టోల్ ఫ్రీ నెంబర్కి మనం ఫిర్యాదు చేయొచ్చు దాని నెంబర్ ఒకసారి రాసుకోండి ఒకటి ఎనిమిది సున్నా సున్నా నాలుగు రెండు ఐదు సున్నా సున్నా మూడు 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 ఇంకోసారి చెప్తున్నాను ఒకటి ఎనిమిది సున్నా సున్నా నాలుగు రెండు ఐదు సున్నా సున్నా మూడు 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 ఈ నెంబర్కి ఫిర్యాదు చేస్తే మీది ఏ సెకండ్ సరే మందులకు సంబంధించిన కానీ బట్టలకు సంబంధించిన కానీ తూకాలకు సంబంధించిన కానీ హోటల్ మీద సంబంధించిన కానీ సినిమా హాలలో ఎక్కువ రేట్లు వసూలు చేసినా కానీ లేకపోతే నలులు ఉన్నా కానీ లేకపోతే ఏ సమస్య ఆర్టీసీ బస్సులో ప్రాబ్లం ఉన్నా కానీ హాస్పిటల్లో సమస్య ఉన్నా కానీ రైల్వే స్టేషన్లో సమస్య ఉన్నా కానీ ఎలాంటి సమస్య అయినా సరే వినియోగాలకు సంబంధించి ఫస్ట్ హ్యాండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మనం వీరికి ఫోన్ చేసి చెప్తే ఫస్ట్ కంప్లైంట్ రిసీవ్ చేసుకుంటారు ఆయా శాఖలతో కోఆర్డినేట్ చేస్తారు తర్వాత మనం ఇన్ రైటింగ్ తీసుకొని వాళ్ళకి నోటీస్ పంపించి శాఖాపరమైన చర్యలు తీసుకొని ఆ సమస్య పరిష్కారం కావడానికి వాళ్ళు ప్రయత్నం చేస్తారు ఈ స్టేట్ కన్జ్యూమర్ ఇన్ఫర్మేషన్ సెంటర్ అంటారు సో ఇది ఉచితంగా స్టేట్ గవర్నమెంట్ వాళ్ళు ఆన్ ఫోన్ తీసుకుంటారు ఇంకా ప్రత్యేకమైన సపరేట్ శాఖలకు పంపించాల్సిన అవసరం ఏర్పడితే ఆయా శాఖ అధికారులకు వీళ్ళకి ఫిర్యాదులు పంపించి సాల్వ్ అయితే చేస్తారు మనం ఫిర్యాదు చేసి ఇప్పుడు ఫోన్లోకి వెళ్ళి చెప్పినాం పలాన దగ్గర నేను నారాయణగూడలో ఉన్నా ఇది ఉన్న ఇట్లా నష్టమైందని చెప్తాం అనుకున్నాం ఎన్ని దినాల్లో మనకు రిప్లై వస్తుంది వారు ఇమీడియట్గా మీకు రిజిస్టర్ చేసుకుంటారు ఆ కంప్లైంట్ నేచర్ ఆఫ్ కంప్లైంట్స్ కంప్లైంట్ స్వభావాన్ని బట్టి వాళ్ళు ఇమీడియట్గా రెస్పాండ్ అవుతారు లేకపోతే అవసరమైన డిపార్ట్మెంట్లు కన్సల్ట్ చేస్తారు లేకపోతే మనం పిలిపించి మన దగ్గర ఒక ఫిర్యాదు దాన్ని రైటింగ్ రాతపూర్వకం తీసుకొని ఆ శాఖలకు కానీ ఆ షాపులకు కానీ ఆ కంపెనీస్ కానీ నోటీస్ పంపించి వాళ్ళకి కొంత టైం రీజనబుల్ టైం ఇచ్చేసి వాళ్ళ సంజయ్ అడిగి వాళ్ళు వచ్చి హాజరయ్యి ఈ సమస్య పరికర పరిష్కారం చేయమని చెప్పేసి వాళ్ళే నెగోషియేట్ చేస్తారు ఈ కన్సల్టేషన్ నెగోషియేషన్ నెగోషియేషన్ అంటారు కదా ఒక అసిస్టెంట్ డైరెక్టర్ స్థాయి అధికారి ఆ ఆఫీసులో కూర్చొని వినియోగదాల కోసం కూర్చొని ఈ ఫిర్యాదు పరిష్కారం చేస్తారు ఆన్లైన్లో అప్లై చేయొచ్చు ఆన్లైన్ ఫోన్ చేయొచ్చు ఎట్లా చేయొచ్చు ఆన్లైన్లో ఉందో ఈ నెంబర్ ఫోన్ చేయడం అంతే అంతే వాళ్ళు ఇస్తారు దీన్ని ఫోన్ చేసి కనుక్కోవాలి మీరు ఇన్ని ఏళ్ళకి వెళ్ళి చేస్తున్నారు కదా మీరు చేస్తున్నప్పటి నుంచి కల్తీ అయితే ఇప్పటికి కల్తీ అయితేనే ఉంది అంటే కారణం దీనికి లోపం ఎక్కడ ఉందని అంటే ఒకటి ఇది కల్తీలు అనేది ఒక ఎవరెండింగ్ ప్రాసెస్ కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ ఇది వ్యాపారము వ్యాపారస్తులు వినియోగదారులు ఉన్నతకాలము స్వార్థపరమైన వ్యాపారస్తులు తొందరగా లాభం రావాలి ఎక్కువ లాభం రావాలని చెప్పేసి అని ఆశిస్తూ వినియోగం మోసం చేస్తుంటారు ఇది ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా ప్రపంచవ్యాప్తంగా కూడా అన్ని దేశాలు కొన్ని దేశాల్లో ఎక్కువ ఉంటుంది కొన్ని దేశాలు తక్కువ ఉంటుంది వినియోగాలు మోస
దాదాపు అన్ని రకాల సమస్యలకి పరిష్కారం కోసం ఎన్నో చట్టాలు ఉన్నాయి చట్టాలు అయితే అన్నీ ఉన్నాయి అధికారులు ఉన్నారు అధికార యంత్రాంగం ఉంది ప్రతి సమస్యకు ప్రతి విభాగానికి ఒక చట్టం ఉంది ఎన్ఫోర్స్మెంట్ చేయడానికి అధికారులు ఉన్నారు నష్టం జరిగిన కష్టం జరిగినా మనం కోర్టుకు వెళ్ళచ్చు కానీ కోర్టుకు వెళ్తే చాలా టైం పడుతుంది ఆలస్యం అవుతుంది అనే ఉద్దేశంతో మెజారిటీ వినియోగాలు ఎవరికో కోర్టులు పోవట్లేదు కోర్టు చుట్టూ తిరగట్లేదు దాన్ని మన నిస్సహాయత హెల్ప్లెస్నెస్ మన నిస్సహాయతని ఈ కొందరు మ్యానుఫ్యాక్చరర్స్ కొందరు ఉత్పత్తిదారులు కొందరు సేవా సరఫరా సంస్థలు ఎక్స్ప్లాటేషన్ చేస్తూ మనల్ని మోసం చేస్తూ కంటిన్యూ చేస్తున్నారు దీన్ని మనం ఎట్లయినా అరికట్ట కంటిన్యూ వినియోగదారులు ఎడ్యుకేట్ కావాలి అదేవిధంగా చట్టాలు బాగా పదిలు ఉండాలి అధికారులు బాగా పనిచేయాలి అధికారులకు కూడా ప్రభుత్వం తగిన సౌకర్యాలు కల్పించి తగిన తగిన ఆఫీసు ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ ప్రొవైడ్ చేసి వాళ్ళు కూడా బాగా పనిచేసే విధంగా చేస్తే కొంతవరకు అరికట్టడానికి అవకాశం ఉంటుంది దీంట్లో వినియోగదారుల ఫోరం ఇంతకుముందుకు అయితే బాగా పేపర్లో కూడా వచ్చేది వినియోగదారుల ఫోరంలో కేసు గెలిచిన పెద్ద పెద్ద వార్తలు ఉండేవి వచ్చాయి కనీసం ఒక హెడ్లైన్ కూడా కాదు ప్రెస్ మీట్ కూడా లేదు ప్రెస్ నోట్ కూడా లేకుండా అయిపోయింది అంటే సంఘాలు కూడా ఇన్యాక్టివ్ అయిపోయినాయి వినియోగదారుల సంఘాలు అన్ని దాదాపు స్వచ్ఛందే సేవా సంస్థలు అండి అంటే గవర్నమెంట్ అండ్ డబ్ల్యూ ఒక అడ్వకేట్స్ కానీ టీచర్స్ కానీ ఎంప్లాయీస్ కానీ హౌస్ వైఫ్ ఇలాంటి వాళ్ళు వీళ్ళ జాబ్ జాబ్లో డబ్బులు పెట్టుకొని కొంత టైమ్ టైంలో స్పేర్ చేసి కొంత ప్రయత్నం చేస్తున్నారు ఇది వాలంటరీ మూమెంట్ తర్వాత దీనికి ప్రభుత్వం బాగా కోఆపరేషన్ ఇవ్వాలి ఎంకరేజ్మెంట్ చేయాలి మనకు సంబంధించి వినియోగదారుల వ్యవహారాల శాఖ ఒకటి ఉంది చాలామందికి తెలియదు ఈ రకరకాల డిపార్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయి హోమ్ డిపార్ట్మెంటు ఫైనాన్స్ డిపార్ట్మెంటు సివిల్ సప్లైస్ డిపార్ట్మెంటు రకరకాల శాఖలు ఉన్నాయి అదేవిధంగా మన రాష్ట్రంలో వినియోగదారులకు సంబంధించి వినియోగదారుల వ్యవహారాల శాఖ అని ఒకటి ఉంది కానీ ఎక్కువ మంది పబ్లిక్ తెలియదు ఆ వినియోగదారుల వ్యవహార శాఖకి ఒక మంత్రి ప్రత్యేకమైన మంత్రి గారు ఉన్నారు తర్వాత దానికి కమిషన్లు ఉన్నారు అధికారులు ఉన్నారు తర్వాత ఎంతోమంది ఉన్నప్పుడు కూడా ప్రజల్లోకి పోవటం కోసం ఆ వినియోగదారుల వ్యవహారాల శాఖ కొంత ఖర్చు పెట్టి పీరియాడికల్గా మీలాంటి టీవీ ఛానల్స్ కానీ ప్రెస్లో కానీ ఆల్ ఇండియా రేడియో కానీ అవగాహన కార్యక్రమాలు ఇన్ఫర్మేషన్ రావడం కోసం సమాచారం కోసం కార్యక్రమాలు ఏర్పడాలి గతంలో ఒక దాదాపు ఒక ఫిఫ్టీన్ ఇయర్స్ ట్వంటీ ఇయర్స్ బ్యాక్ ప్రతి వారం కోసారి ఆ కాలంలోనే దూరదర్శనలో ప్రోగ్రామ్స్ వేసేవాళ్ళు రకరకాల ఛానల్స్లో చేశారు అది చేయాల్సిన అవసరం ఉందండి కంటిన్యూస్ ప్రాసెస్ ఇది గవర్నమెంట్ యాక్టివ్గా ఉండాలి ప్రజల సంక్షేమం గురించి ఎన్నో రకరకాల ఖర్చులు చేస్తున్నారు ఈ వినియోగాలకు కూడా అవగాహనకి గవర్నమెంట్ ఎక్కువ ముందుకు వచ్చి కొద్దిగా స్ప్రెడ్ చేయాలి కొంత ప్రయత్నం అంటే ఈ మధ్య కాలంలో అంత పట్టించుకోవడం లేదు అంటే ఈ పట్టించుకోకపోవడానికి అన్నీ కల్తీ అయిపోయినాయి ఒరిజినల్ ఎక్కడ ఉందో ఏదో కల్తీకి అలవాటు పడేవి నాకు దూరాన్ని కూడా వచ్చింది అనిపిస్తుంది అట్లా ఏమన్నా కల్తీ దాదాపు వ్యాపారస్తులు ఉన్నత కాలం చాలా వరకు చేస్తూ ఉంటారు దాన్ని అరికట్టడం ముఖ్యము తర్వాత వినియోగాలు కూడా చైతన్యమైతే మనం తీసుకోకుండా ఉంటే ఆటోమేటిక్గా వాళ్ళు కల్తీ చేయడం కూడా తగ్గిపోతుంది ఒకటి ఏంటంటే మనకు చాలామంది గ్రామీణ ప్రాంతాలు తెలియని తరం వల్ల సంతల్లో ట్రైబల్ ఏరియాలో అన్ని డూప్లికేట్ వస్తువులు వస్తాయి వాళ్ళకి సబ్బు అంటే ఎర్ర సబ్బు ఉంటుంది లైఫ్ బాయ్ దాంట్లో లిఫ్ట్ బాయ్ ఉంటుంది లైఫ్ బాయ్ ఉండదు లక్ష సబ్బు అని ఆ కలర్ తెలుసు కానీ లక్ష బాల్ లుక్స్ ఉంటుంది ఆ తెలియదు కాల్గడి పేస్ట్ ఉంటుంది కదా ఎక్కువ మందికి కాల్గడి పేస్ట్ తెలుసు దానికి ఈ సీ కాల్ సీ బల్ జీ పెడతారు గోల్డ్ గేట్ అని చెప్పేసి ఇలా ఇమిటేషన్స్ వస్తాయి డూప్లికేట్స్ వస్తాయి ఇవి తెలుసుకొని అందరు కొనుక్కోవడం చాలా కష్టమవుతుంది ఆ కిల్లే కాదు కిల్లేని కిల్బి అంటాడు అవును అదే చూస్తే కే అట్లే ఉంటుంది ఎల్ అట్లే ఉంటుంది అంతా అట్లే ఉంటుంది అది ఇమిటేషన్స్ ఈ మిస్లీడింగ్ ఇవి ఆ శాఖలు బాగా ఎఫెక్ట్ పనిచేయాలి దాదాపు అన్ని శాఖలు ఉన్నాయి అందరు అధికారులు ఉన్నారు అన్ని డిపార్ట్మెంట్స్ ఉన్నాయి కానీ ఎఫెక్టివ్గా పనిచేయటం లేకపోవటం రకరకాల కారణాల చేత పనిచేయలేకపోతున్నాయి దాన్ని అడ్వాంటేజ్ తీసుకొని మనల్ని మోసం ఇట్లా కంటిన్యూగా చేస్తున్నారు ఈ వ్యాపారస్తులు కల్తీ దందా మీద మనం చర్చ చేస్తున్నాం మనతో పాటు చర్చలో పాల్గొంటున్నారు టాస్క్ ఫోర్స్ డీసీపీ లింబారెడ్డి గారు సార్ నమస్తే నమస్కారం అండి సార్ ఈ మధ్యకాలంలో ఒక నెల రెండు నెలల నుంచి అయితే ఇక వారంలో రెండు సార్లు మూడు సార్లు అయినా సరే కల్తీ దందా పోయి పట్టుకుంటున్నారు ఈ తినే తిండికా నుంచి పేస్ట్ నుంచి అన్నిటి వరకు మొత్తం ఇట్లే జరుగుతుంది ఇది అంటే లోపము ఎక్కడ ఉంది ఎవరి నజర్ లేదనుకోవచ్చు దీంట్లో అంటే ముఖ్యంగా ఏమవుతుందంటే మనం కల్తీ దాని గురించి తీసుకుంటే మార్నింగ్ లేచిన దగ్గర నుంచి ఎప్పుడైతే పాలు టీ తాగే దగ్గర నుంచి కూడా నెయ్యి కానీ మిగతా పదార్థాలు స్పైసెస్ కానీ ఇవన్నీ కూడా కల్తీ అనేది జరగడం జరుగుతుంది దీని మీద చాలా రేట్స్ మేము కండక్
జింజర్ గార్లిక్ పేస్ట్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ లే లేదంటే ఇంకా మిగతా మిల్క్ ఇవన్నీ కూడా ఎట్లా అంటే తయారు చేసుకోకుండా తను స్వతహాగా మిగతా వాళ్ళ మీద ఆధారపడి వాళ్ళు తయారు చేసింది ఈ వాడుకునే ఉద్దేశంతో ఏమైపోతుందంటే ఈ వీళ్ళ వ్యాపారస్తులు ఒక విధమైన అవకాశాన్ని పొంది ఇవన్నిటిని కూడా చాలా మటుకు కల్తీ అనేది చేసి అమ్మడం జరిగింది ముఖ్యంగా చూస్తే చాలా మేము పట్టుకున్న దాంట్లో ఈ మిర్యాలు అయితేనేమి మిర్యాలకి చూస్తే దాంట్లో ఏది మన పొప్పడి పండు ఇత్తుల్ని దానిపైన రెడ్ ఆక్సైడ్ వేసేసి దాన్ని ఒక షైనింగ్ తీసుకొచ్చి దాంట్లో అమ్మడము ఈ గసగసాలు బాంబే రవ్వ అని దాని మీద కూడా రెడ్ ఆక్సైడ్ ఏదైతే తో చేసి గసగసాలు లాగా కనిపించినట్టు చేసి వాటిని కూడా మిక్స్ చేయడం లేకపోతే డైరెక్ట్ అమ్మడం దాని యొక్క టేస్ట్ కానీ లేకపోతే ఏది ఉండదు బట్ ఇటువంటి చాలా చేస్తున్నారు కాబట్టి వీని మీద సరైన ఏదైతే నియంత్రణ లేకపోతే చట్టాలు కొంత మట్టుకు మనకు లేకపోవడం కూడా కారణంగా ఉంది దీనిపైన ఈ మధ్యన మేము చాలా ఫోకస్ చేయడం జరిగింది ఏవైతే వీళ్ళ పైన కేసెస్ పెట్టినాము ఈ కేసు పెట్టినా కానీ ఇది కూడా ఎట్లయిందంటే ఒక ఆర్గనైజ్ క్రైమ్ లాగా తయారైంది ఆర్గనైజ్ క్రైమ్ అంటే ఇప్పుడు అక్కడ తయారు చేసే వాళ్ళు ఒక దగ్గర ఉంటారు డీలరు దాని తర్వాత రిటైలరు ఇక కన్జ్యూమర్ కన్జ్యూమర్కి దీన్ని గురించి ఏం తెలియడం లేదు ఇక ఎవరైతే ఆర్గనైజర్ ఎవరైతే ఉన్నారో మెయిన్ అతను అక్కడ తయారు చేసి దాన్ని డిస్ట్రిబ్యూట్ చేస్తున్నారు సో ఈ ఈ నెట్వర్క్ అంతా ఒక దగ్గర ఈ రిటైలర్ అమ్మే దగ్గర పట్టుకున్న తర్వాత మేము ఆ యొక్క సోర్స్ ఎక్కడుంది అనే వరకు కూడా రీచ్ అయ్యి ఈ యొక్క ఇంటర్మీడియట్స్ ఈ మధ్యలో ఉన్న డీలర్స్ కానీ లేకపోతే ఏజెంట్స్ కానీ వీళ్ళందరినీ కూడా ఈ యొక్క కేసులకు తీసుకొచ్చి వీళ్ళ మీద కఠినంగా చర్యలు తీసుకోవడం జరుగుతుంది అప్పుడు కొంత మట్టుకు ఆ డిటరెన్స్ అనేది వస్తుంది దాని ద్వారా కొంత తగ్గటానికి కూడా స్కోప్ ఉంటుంది ఇప్పుడు ఈ మధ్యకాలంలో సార్ మీకు చాలామందిని చాలా ఏరియాలు ధైర్యాలు కూడా జరిగినాయి చాలా వాటిలో మిగతా డిపార్ట్మెంట్ల నుంచి మీకు ఏ సహకారం కావాలి మీరు పోతారు లైడ్ చేసి వస్తారు లేదా అసలు ఎవరి పర్మిషన్ తీసుకుంటారో వాళ్ళు దుకాణం ఓపెన్ చేస్తారు పెట్టేసినప్పుడు అమ్ముతూనే ఉంటారు వాళ్ళు ప్రైమరీగానే దాన్ని ఎవరు గుర్తించాలి ఎవరు గుర్తించి దాన్ని చెక్ పెట్టచ్చు అంటే ముఖ్యంగా ఏంటంటే దీని మీద ఈ ఫుడ్ ఇన్స్పెక్టర్స్ ఉన్నారు జేహెచ్ఎంసీ వాళ్ళు ఆ ఫుడ్ ఇన్స్పెక్టర్స్ వాళ్ళు దీని మీద ఎక్కువ నిఘా పెట్టాలి ఏదైతే రెగ్యులర్గా ఎక్కడెక్కడ ఈ ఫుడ్ జాయింట్స్లో కానీ లేకపోతే స్ట్రీట్ వెండర్ దగ్గర కానీ లేకపోతే హోటల్స్ కానీ లేకపోతే ఈ షాప్స్ కానీ ఎక్కడెక్కడైతే ఈ అయితే ఈ ఫుడ్ ఆర్టికల్స్ సేల్ కానీ ఉన్నాయో దాని మీద నిఘా పెట్టి ఎక్కడైతే అడల్ట్రేషన్ ఉంది ఈ కల్తీ ఉందో దానిపైన చర్య తీసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది బట్ వాళ్ళ దగ్గర నుంచి వాళ్ళకి అడిగితే వాళ్ళ స్ట్రెంగ్త్ కూడా తక్కువ ఉంది కాబట్టి వీఆర్ నాట్ ఇన్ అ పొజిషన్ టు డూ అనేది అటువంటప్పుడు మేము కూడా వాళ్ళ అసిస్టెన్స్ తీసుకోవడం జరుగుతుంది ఎందుకంటే మేము ఒక్కరమే కాకుండా వాళ్ళు కూడా దీంట్లో ఇన్వ ఇన్వాల్వ్ కావాలి ఫుడ్ స్టాండర్డ్ సేఫ్టీ యాక్ట్ ఉన్న దానికి ఎఫ్ఎస్ఎస్ దాని ప్రకారం కూడా వాళ్ళు దే ఆర్ ద కాంపిటెంట్ పర్సన్స్ సో మేము దీంట్లో డిపార్ట్మెంట్సే కాకుండా మా తరఫున ఈ యొక్క ఐపీసీ సెక్షన్స్ పెట్టి టూ సెవెంటీ టూ టూ సెవెంటీ త్రీ ఏదైతే అడల్ట్రేషను అండ్ ఈ అడల్ట్రేటెడ్ వస్తువుల్ని సేల్ చేయడం ఈ రెండు ఐపీసీ సెక్షన్స్ కింద పెట్టి వీళ్ళని బుక్ చేయడం జరుగుతున్నది సో అందరు కలిసి ఒక హెల్త్ ఫుడ్ ఇన్స్పెక్టర్సు పోలీసు మరియు జేహెచ్ఎంసీ మిగతా వీళ్ళందరూ కలిసి ఒక కంబైన్డ్ ఎఫర్ట్ చేసినప్పుడు దీని మీద కొంత ఫోకస్ చేస్తే తప్పకుండా ఇది కంట్రోల్ అవుతుంది కంట్రోల్ కాని విషయం ఏం కాదు దీని మీద రీసెంట్గా కూడా మన ఆనరబుల్ సీఎం గారు కూడా చెప్పడం జరిగింది కల్తీ దాని మీద ఫోకస్ చేయమని సో అన్ని డిపార్ట్మెంట్ కలిసి చేసినప్పుడు దీని యొక్క రిజల్ట్స్ అనేది బాగుంటుంది ఈ మధ్యకాలంలో మీరు చూసిన వాటిలో వినియోగదారులు కొందరు కొందరైనా సరే పోయి మరి ఎట్లాంటి రిజల్ట్ తీసుకొని వస్తున్నారు అట్లాంటి ఏమైనా ఉదాహరణ మీ దగ్గర ఏమైనా ఉన్నాయా ఒకటి ఇప్పుడు సార్ చెప్పిన దాన్ని కొంచెం యాడ్ చేస్తాను సార్ యాక్చువల్లీ ఏంటంటే దీనికి సార్ చెప్పినట్టు ఈ కల్తీలు ఆహార పదార్థాల కల్తీలకు నిర్ణయానికి సంబంధించి ఫుడ్ డిపార్ట్మెంట్ ఇది మన ఫుడ్ సేఫ్టీ అండ్ స్టాండర్డ్స్ అథారిటీ వాళ్ళు ఖచ్చితంగా యాక్షన్ తీసుకోవాలి సార్ ఈ పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ కంటే నెంబర్ ఆఫ్ యాక్టివిటీస్ ఉంటాయి దాంట్లో అయినప్పుడు కూడా అంత వేరేస రకరకాల సమస్యలు ఉన్నప్పుడు కూడా దీన్ని ఒక భాగంగా తీసుకుని చేస్తున్నారు దాన్ని ఆ డిపార్ట్మెంట్ రీసెంట్ చేసుకుని నేను బట్టలు అభినందిస్తున్నాను పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ని కన్సర్న్ డిపార్ట్మెంట్ ఎక్స్క్లూజివ్గా కల్తీ నిరోధం కోసము ఈ ఫుడ్ సేఫ్టీ అండ్ స్టాండర్డ్స్ అథారిటీస్ ఉన్నారు అయితే సమస్య ఏంటంటే ఇప్పుడు మనకు ఒక ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్డ్స్ ప్రకారము ఈ ఒక విని ఒక లక్ష
గతంలో ఫుడ్ ఇన్స్పెక్టర్ అనేవాళ్ళు ఇప్పుడు ఫుడ్ సేఫ్టీ ఆఫీసర్స్ అంటున్నాం ఈ ఆఫీసర్స్ ఉండాలి అంటే మన తెలంగాణలో సుమారు మూడున్నర కోట్ల మంది జనాభా ఉంటే మూడు వందల యాభై మంది ఫుడ్ ఇన్స్పెక్టర్స్ ఉండాలి మనకు ఎంతమంది ఉన్నారు శాంక్షన్ స్ట్రెంగ్త్ ముప్పై ఒకటి జిల్లా కోడ్జులు ముప్పై ఒకటి దాంట్లో పదహారు మంది పదిహేడు మంది వర్క్ చేస్తున్నారు అంటే రోజు రెండు జిల్లాలకి ఒక ఆఫీసర్ వర్క్ చేయాల్సి వస్తుంది తర్వాత సార్ చెప్పుడు చాలా ఇన్ఫ్రాస్ట్రక్చర్ వాళ్ళు చాలా తక్కువ ఉంది ఎందుకంటే రెండు జిల్లాలకు ఒక కవర్ చేయాలి ఒక్కొక్క జిల్లాలో కనీసం పది నుంచి పదిహేను వేల షాప్స్ ఉంటాయి అంటే రెండు జిల్లాలు దాదాపు పాతిక నుంచి ముప్పై వేల షాప్స్ ఉంటే షాప్స్ కానీ దుకాణాలు కానీ హోటల్స్ కానీ సినిమాల్స్ కానీ రకరకాల ఈ వ్యాపార వాణిజ్య సంస్థలు ఉంటాయి అది మ్యానుఫ్యాక్చర్స్ ఉంటారు ఈ ఇన్ని వేల షాప్స్ని సంస్థల్ని ప్రొడక్షన్ సెంటర్స్ని ఈ మన సేవలు సరఫరా చేసే సంస్థల్ని ఇన్స్పెక్ట్ చేయడం హ్యూమన్లీ ఇంపాసిబుల్ రెండు తర్వాత వాళ్ళకి ఏ ఒక్కరు కూడా ఒక వెహికల్ లేదండి ఏది ఫుడ్ సేఫ్టీ ఆఫీసర్స్కి ఒక వెహికల్ లేదు వాహనం లేదు వాళ్ళకి ఏంటంటే మరి రోజు వారానికి ఒక ఐదు రోజులు సెలవులు ఉంటాయి ఒక ఐదు రోజులు కోర్టు బాస్ వస్తుంది ఐదు రోజులు హెడ్ ఆఫీస్కి బాస్ వస్తుంది కాబట్టి యాక్చువల్గా వర్క్ చేసే టైం తక్కువ ఉంటుంది సిన్సియర్గా ఎంత సిన్సియర్గా వర్క్ చేసినా కానీ అందరూ వర్క్ చేస్తారు చేయలేరు వేరే సంగతి సరే వేరే రీజన్స్ ఉండొచ్చు కొందరు ఆఫీసర్స్ ఇంకా సిన్సియర్గా బాగా పనిచేస్తూ ఉన్నారు కానీ ఇది చాలా చాలా తక్కువ ఇంటర్నేషనల్ స్టాండర్స్ ప్రకారం తర్వాత పార్లమెంట్ సబ్ కమిటీ కూడా ఒకటి పెట్టి వాళ్ళ అడ్వైజ్ ప్రకారం కూడా ప్రతి లక్ష మందికి గ్రామీణ ప్రాంతం ఒకరు ఉండాలి మన సిటీ లాంటిది అయితే యాభై వేల వరకు ఉండాలి సో మూడు వందల యాభై నుంచి కనీసం నాలుగు వందల మంది ఉండాల్సి ఉంటే శాంక్షన్ స్ట్రెంగ్త్ ముప్పై ఒకటి ఉంటే దాంట్లో పదిహేడు మంది ఉంటే మనము అధికారుల నుంచి మనము చేయలేపు చాలా అది కాబట్టి గవర్నమెంట్ చాలా ఎక్కువ మంది పెట్టాలి ఎన్ఫోర్స్మెంట్కి వాళ్ళకి అవకాశం కల్పించాలి అది డిపార్ట్మెంట్లకి ఒకటి రెండు వినియోగదాన చైతన్యం చేయాలి డిపార్ట్మెంట్ ఆఫ్ అఫీషియల్స్ కనీసం సంవత్సరానికి ఒకసారి రెండు సార్లు షాప్ని లేకపోతే బజార్కి ఒక్కడైనా ఒక షాప్ని ఇన్స్పెక్ట్ చేస్తే భయం ఉంటుంది అది లేకపోతే సంవత్సరానికి ఒక షాప్ని కూడా సంవత్సరానికి ఒక ఊరిని కూడా వీజ్ చేయకపోతే మోసం చేస్తూ ఉంటారు భయం ఉంటారు ఇప్పుడు పబ్లిక్ నుంచి ఇప్పుడు వీరు అన్నారు ఒక మాట ఒక గల్లీలో దుకాణం ఓపెన్ అయింటుంది వాళ్ళది లోపల ఏదో వాళ్ళ పనులు వాళ్ళు చేసుకోపోతుంటారు అక్కడ ఉన్న జనాలకు తెలుస్తుంది కొంత అనుమానం వస్తుంది ఏదో కొంత మీద జరుగుతుంది ఇక్కడ అని ఉంటుంది అట్లాంటి వాళ్ళు మీకు మిమ్మల్ని అప్రోచ్ కావాలంటే మరి ఎట్లా కావాలి ఎట్లా మీరు ఏం వాళ్ళకు అంటే ఇప్పుడు పర్టికులర్గా మీరు అన్నట్టు పబ్లిక్ అవేర్నెస్ అనేది చాలా ఇంపార్టెంట్ పబ్లిక్ కోఆపరేషన్ ఉంటేనే ఏదైనా కానీ ఏ స్కీమ్ అయినా కానీ సక్సెస్ఫుల్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఎన్ఫోర్స్మెంట్ కానీ వెల్ఫేర్ కానీ లేకపోతే ఏ స్కీమ్ అయినా కానీ సక్సెస్ కావాలంటే పబ్లిక్ కోఆపరేషన్ అనేది చాలా ముఖ్యం దీంట్లో ఏమైతుందంటే మీరు అన్నట్టు ఇంటీరియర్ ప్లేసెస్లో గల్లీలలో ఏదో ఒక చిన్న షాప్లో ఫ్యాక్టరీ లాగా పెట్టుకొని అక్కడ తెలిసిపోతుంది వాళ్ళందరికీ ఎందుకంటే ఆ స్మెల్ కానీ లేకపోతే ఇంకా మిగతా యాక్టివిటీస్ ద్వారా ఇక్కడ ఏదో మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ అవుతుంది ఇల్లీగల్గా అవుతుంది అనేది తెలుస్తుంది బట్ ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ అనేది ఈ ఇక్కడికి ఆ ఫ్లో అనేది ఇమీడియట్గా రాలేకపోతుంది ఎందుకంటే మరి వీళ్ళు మేనేజ్ చేయడమో ఆ చుట్టుపక్కల వాళ్ళకి కొంత మటుకు చెప్పకుండా ఆ దా ఆ ఏరియాలో ఉన్నటువంటి ఇంకేదైనా ఇన్ఫ్లుయెన్షియల్ పర్సన్స్ని కూడా వాళ్ళతో కలుపుకొని వాళ్ళతో కూడా మేనేజ్ చేయడం సో కొంత డిలే అవుతుంది వాళ్ళు మనకు వచ్చేసరికి కొంత టైం అనేది ఇదైతుంది వాళ్ళు మేనేజ్ చేయడం చేత సో అటువంటి రీజన్ కూడా ఉంది కానీ ఇప్పుడు సార్ చెప్పినట్టు ఎట్లా అంటే మనకు ఈ అవేర్నెస్ అనేది క్రియేట్ చేసినప్పుడు పబ్లిక్ అవేర్నెస్ అనేది క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఎక్కడైనా ఇల్లీగల్గా జరుగుతుంది ఇన్ఫర్మేషన్ పోలీసుకి కానీ లేకపోతే కన్సర్న్ అథారిటీది కానీ మిగతా ఎవరికి చెప్పినా కానీ ఇమీడియట్గా దాని మీద స్పందించి కేసు పెట్టి దాన్ని మూసిపేయటానికి మనము దారులు వెతుకొచ్చు మరియు అది చర్య కూడా తీసుకోవచ్చు అయితే అక్కడనే అదొక అవేర్నెస్ క్రియేట్ చేయడం అనేది ఒకటి కొంత ఎందుకులే అని కొందరు పట్టించుకోకపోవడం ఒకటి ఎందుకులే మళ్ళీ నేను చెప్తే మళ్ళీ పోలీసు వాళ్ళకి చెప్తే మళ్ళీ వాళ్ళు మమ్మల్ని ఎగ్జామిన్ చేస్తారు మళ్ళీ నేను కోర్టుకు రాను లేకపోతే మళ్ళీ ఇంకే ఏదో బట్ ఈ మధ్యలో మనకు ఎన్నో ఉన్నాయి హండ్రెడ్ డయల్ ఉన్నది లేకపోతే ఇంకోటి ఉన్నది కాన్ఫిడెన్షియల్గా మనం దానికి మెయింటైన్ చేస్తాము ఎవరికి చెప్పే పరిస్థితి ఉన్నది అంటే ఇప్పుడిప్పుడు కొంత కొంత అవేర్నెస్ అనేది కలుగుతుంది దాని ద్వారా ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చినప్పుడు ఎవరు చెప్పారు అనేది వాళ్ళకి ఇన్కన్వీనియంట్ కాకుండా కూడా ఇటువంటి మన ఎన్ఫోర్స్మెంట్ కూడా చేయడానికి స్కోప్ అనేది ఉంది లేదని కాదు బట్ అది కూడా ముఖ్యమే రెండోది ఏంటంటే ఇప్పుడు వీళ్ళకు కూడా మనం కేసెస్ పెట్టి రిపీటెడ్గా అవుతున్నాయి అని చెప్పారు రిపీటెడ్గా చేయకుండా ఈ కేసెస్
ఈ వ్యాపారస్తుల మీద ఈ కల్తీ చేసిన వాళ్ళ మీద దాని ద్వారా ఒక వన్ ఇయర్ వరకు కూడా వారికి బెయిల్ దొరికే పాసిబిలిటీ లేదు ఏ వన్ నుంచి అందరికి ఎవరెవరికైతే పార్టిసిపేట్ అయిన వాళ్ళందరికీ మనకు పీడిఆక్ట్ ని ఇన్వోక్ చేసినప్పుడు వాళ్ళకు వన్ ఇయర్ వరకు కూడా బెయిల్ దొరికే పాసిబిలిటీ లేదు వాళ్ళ ఇద్దరు అడ్వైజరీ బోర్డు దగ్గర కానీ లేకపోతే హైకోర్టు రిప్రజెంట్ కానీ లేకపోతే సుప్రీంకోర్టు కానీ అంతే లోకల్గా కోర్టుకి వెళ్ళి తీసుకోవటానికి స్కోప్ ఏం లేదు దీంట్లో కాబట్టి అప్పుడు వన్ ఇయర్ ఆ డిటరెన్స్ ఆ భయం అనేది క్రియేట్ చేసినప్పుడు ఆ వన్ ఇయర్ లోపల ఏదైతే కేసు మనం వీళ్ళ మీద ఫైల్ చేసినామో దాన్ని ప్రాపర్గా ఇన్వెస్టిగేట్ చేసి ట్రయల్ కండక్ట్ చేసి దాంట్లో పనిష్మెంట్ అనేది మనము శిక్ష పడేటట్టు చేయగలిగినప్పుడు అట్లా కొన్ని ఒక కొన్ని కేసెస్ చేయ చేసినప్పుడు తప్పకుండా ఈ ట్రేడర్స్లో భయం అనేది కలుగుతుంది ఎప్పుడైతే ఆ భయం అనేది మనము కలిగిస్తామో అప్పుడే దీన్ని ఆపటానికి ఈజీ ఉంటుంది ఫర్దర్గా వేరే వాళ్ళు ఎవరైనా చేయటానికి కూడా సాహసం చేయలేరు చేస్తే తప్పకుండా నాకు శిక్ష పడుతుందేమో పడుతుంది అనే ఒక మెసేజ్ అనేది ఉండాలి మెసేజ్ అనేది పోయినప్పుడే మిగతా వాళ్ళు కొత్త ఎంట్రీ కానీ లేకపోతే ఉన్నవాళ్ళు మానుకోవడం కానీ జరుగుతుంది కొంత మన సాధారణ ప్రజలకు ఒక మంచి ఆహారాన్ని మంచి కల్తీ లేని ఆహారాన్ని ఇచ్చే పాసిబిలిటీ ఉంటుంది దాని కొరకు చేయలేమని కదా తప్పకుండా చేయొచ్చు సిస్టమేటిక్గా చేసినప్పుడు దీంట్లో రిజల్ట్స్ అనేటివి వస్తాయి సార్ మన హైదరాబాద్లో కొన్ని వేల దుకాణాలు ఉంటాయి గల్లీలనే ఒక నాలుగైదు ఉంటాయి వాళ్ళ డీలరో ఎవరో తీసుకొచ్చి ఇస్తారు కల్తీ చేసిన గసాలో లేకపోతే కనుక రవ్వను తీసుకొచ్చి ఇస్తారు వాళ్ళు తెలియక అమ్ముతారు ఇప్పుడు ఈ యాక్ట్ ప్రకారము ఈ అమ్మినోళ్ళకు కూడా శిక్ష ఉంటుందా లేకపోతే కనుక తయారీదారు డీలరు వాళ్ళ మీదనే ఉంటుందా ఇప్పుడు దీంట్లో ఎట్లా ఉంటుంది అంటే రెండు ఒకటి సెక్షన్ టూ సెవెంటీ త్రీ ఐపీసీ ఉన్నది ఏదైతే కల్తీ ఆహార పదార్థం కానీ లేకపోతే పానీయాలు కానీ లేకపోతే వీటిని నోయింగ్లీ తానుకు తెలిసి అమ్మినప్పుడు శిక్ష ఉంది ఎందుకంటే ఆ ట్రేడర్ కూడా తెలుసు ఎవరైతే అమ్మేవాళ్ళు కూడా ఇప్పుడు గసగసాలే ఉంది గసగసాలు ఒరిజినల్ గసగసాల కంటే ఈ డూప్లికేట్ ఏదైతే అడల్ట్రేటెడ్ గసగసాలు తక్కువ ధరకు అమ్ముతారు ఒక వస్తువు తక్కువ ధరకు అమ్ముతున్నారు అంటే అది తప్పకుండా కల్తీ దన్న కావాలా లేకపోతే దొంగ దన్న కావాలి బండ గుర్తుది బండ గుర్తు అయితే స్టోలెన్ లేదు అని అంటే కల్తీ ఈ రెండైతేనే తక్కువ ధరకు అండర్ సేల్ అండర్ వాల్యూ అమ్మటానికి వీలుగలుగుతుంది అటువంటి పదార్థాలు మనకు తక్కువ ధరకు వస్తున్నాయి కదా అని చెప్పి కొంటున్నాము అని అంటే ఈ రెండుట్లో ఏదో ఒకటి దీంట్లో దొంగతనందైనా పర్వాలేదు అనుకుంటా కానీ కల్తీ దానితో మాత్రం హెల్త్ పాడవుతుంది చాలా రోగానికి ఉన్న రోగానికి ఉన్నట్టే ఈ మధ్యలో ఇప్పుడు మీరు మనం చూస్తే ఈ అవుట్ పేషెంట్స్ కంటే ఎక్కువ క్యాన్సర్ హాస్పిటల్లో రష్ ఉందండి క్యాన్సర్ హాస్పిటల్స్ చూస్తే క్యాన్సర్ హాస్పిటల్స్ చాలా వస్తున్నాయి సిటీలో ప్రతి క్యాన్సర్ హాస్పిటల్లో చాలా పబ్లిక్ కనిపిస్తున్నారు చాలా ట్రీట్మెంట్ కొరకు వీటిని బట్టి చూస్తే ఏంటంటే కల్తీ పదార్థాల వల్ల ఎంత నష్టం అంటే ఒక మర్డర్ చేసినా కానీ ఒక ఇండివిజువల్ ఒక ఫ్యామిలీ సఫర్ అవుతుందేమో కానీ కల్తీ పదార్థాలు ఏదైతే ఈ ట్రేడర్స్ అమ్మడం ద్వారా ఎన్నో ఫ్యామిలీస్ యొక్క హెల్త్ అనేది దెబ్బతింటుంది కాబట్టి ఇది చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇప్పుడు దుకాణాలలో అమెటోలు అమెటోలు ఉంటారు కదా వాళ్లకు కల్తీ పాల ప్యాకెట్లు అమ్మినా లేకపోతే కనుక తక్కువ ధరకు గసాలు ఒకటి రెండు రూపాయలు ఉంటే ఒకటి డెబ్బై ఐదు పైసలే ఉంటుంది రూపాయి ఉంటుంది ఒకటే క్వాంటిటీ ఉన్న వాటిల ధర ఉండి తెలిసి కూడా అమ్మితే వాళ్ళు ఏ ఏ ఏ సెక్షన్ ప్రకారం ఎన్ని ఏళ్ళు జైలు శిక్ష ఉంటే ఎట్లా ఒకసారి చెప్తారు అటువంటిది అయినప్పుడు తప్పకుండా ఈ సెక్షన్ టూ సెవెంటీ త్రీ ప్రకారము ఏదైతే అతను తయారు చేయకుండా తెలిసి తక్కువ ధరకు అమ్ముతున్నాడు షాప్ అతను అన్నప్పుడు అతనికి శిక్ష ఉంది అతను ల్యాబులే కాబట్టి అతనికి ఒక వన్ ఇయర్ వరకు శిక్ష అనేది ఉంది ఏడాది వరకు ఏడాది వరకు ఉంది ఇప్పుడు పీడీ యాక్ట్ కూడా వచ్చింది కాబట్టి వాళ్ళని కూడా మనం పీడీ యాక్ట్లో పంపించడానికి వీలుంది కాబట్టి అమ్మిన వాళ్ళు మధ్యవర్తులు ప్లస్ ఈ తయారు చేసిన వాళ్ళు వీళ్ళందరూ కూడా శిక్షార్హులే వీళ్ళందరూ కూడా రెస్పాన్సిబులే వీళ్ళందరినీ కూడా మనం కేసులో పెట్టాల్సిందే అప్పుడే ఈ సిస్టంలో టాప్ టు సోర్స్ నుంచి ఎండ్ వరకు కూడా పెట్టినప్పుడే ఈ యొక్క కల్తీ అనేది తగ్గటానికి స్కోప్ ఉంటుంది అదర్వైజ్ ఈ ఎట్ ద సేమ్ టైం మనం వేరే డిపార్ట్మెంట్స్ కూడా ఎట్లాంటి ఇప్పుడు ఫుడ్ ల్యాబ్ ఉంది ఫుడ్ ల్యాబ్ ఇమీడియట్గా వాళ్ళు మనకు వెంటనే రిపోర్ట్స్ అనేవి పంపాల్సి వస్తుంది సో ఇదంతా ఒక ఈ సిస్టంలో ప్రతి ఒక్క డిపార్ట్మెంట్ ప్రతి ఒక్కరు కలిసినప్పుడు ఏదైతే చైన్ ఉందో 
तैयार वाल दर अम्मे वर मन पीडी या लाट चटा राव कल डीलर अना हॉल सेल रिटेल अम्मते कीडी या तीव्रता तीव्रता पीडी या तीव्रता दीन प्रकार इन मन को ईपीसी सैक्षन इप्ड कल दादी मे सैक्न टू सी टू टू सी थ्री पड़ता तो दाटो बेलबल प्लस सिक्स मंथस पनी अटे को बेल दी तुम मल्ल को अटैंडा एपड़ते ट्रयल कमे बट वेर एस पीडी या सारी प्रिवेव डिटे इधे मन ऐक्ट रिपीटेड अफे रिपीटेड आ कल रिपीटेड काबटी अत डिटेन अत मारता मल्ल जरगक उ अत द्वारा अने उदेश प्रिवेव डिटे मुंदस्त आने डिटेन स्टेशन को बेल दुकान थ्री मंथ अडवैजरी बोर्ड दोड्यूसर अब अडवैजरी बोर्ड मुंदर तन प्लीटेक बेल दुरक बेल अने दिन मोता को लेकिन आये पेक पिटन डिस्मु सो डिस्मु तरह हईकर्ट के पासीबिटी सो हईकर्ट पिटन डिस्म सुप्रीम कोर्ट वरक बट वन इयर वरकू तन को बेल अटी रिफ् अटी यी उड़ू सो आटर उबी को भयानी मन कोई कल दी अरक वील सर कल वस्तु ये तरह वाल वस्तु अटे चुनी कोई तेजी वाल देवद बतक देवरी देव वो दाटे पे पड़ता डेलीवरी संपादे वस्तु डेलीवरी दीं संपादे वस्तु वाल मंच बिजनेस दाटो तक डबुल कल एक्व डबुल वेकोटी सो डेलीवरी कावाले डबूल संपादा उद्देश्यमे तप वाल सोसईटी गुरी का लेकिन मिगता दीन द्वारा यह विधा इंपैक्ट आलोचन लेकिन तन स लाभा तन बिजनेस इंप्रूवान डबूल संपादा की डेलीवरी जरूरत का चाल मंदा अब आरोप विमर्श को सर आड़ कल जो दर ड्रम दीस्टो गंटे तो नेो तस्टो वाले कीवी मुद्दा मेरे पटकोचना चूपे वाले उल्ल भाष एवरो दुर्कते सर अंत इपड़ी आ टाइम को मनम रेड को उड़ा तरवा सबसीक्वेंट अरे बट एपड़ता मन के अड़ा रेट जरूर फैक्टरी उ फैक्टरी उल द टाइम ओनर उड़ा पन ले सो अड़ना वर्कर्स कंटिवस ट्वेंटी फोर अवर्स उठर मन के टाइम रेट वाल पिकअप तरह सबसीक्वेंट ओनर ने दींप इनवा जो वर्कर्स मीदा वर्कर्स इंका इनफाक्ट वर्कर्स मन के बेटा लेनली ओनर ने केस बतकटा की वाले उद्योग जॉब चुनारे वाले दीन द्वारा एट लाभ ले ओनली एंप्लायटे उबी वाली के पेटम ओनली ओनर ने बेतना सर अंत चाल मे मध्यवर्ती उठा आये मिगता दुकाने का अम्मतना वम्मीन अटा कूकाने पैन अट्ले अटा वाली अम्मीन अटा अभी तपे इपड़ोटे एग्जापल कल एट पैसा तक धर के उठाई ये कल सरक लेदना ईवन क्लास उलक्ट्राक् गूड्स उ अभी डूप्लीकेटे डूप्लीकेटे नीक तक धर दरक तक धर अम्मता तक धरक अम्म तपक डूप्लीकेट आंदे वीन की तेकनेमी ले अमे लास्ट अम्मेवा पैन का लेते वाल अम्मत चाल मटक इन इंकोटी प्रभुत्व चाहिए सपोज सार सीजेस्टर शांपल्स दाँ कल निजम कल का फैनल डिसडी डिसडे दिन टेस्ट प्रयोगशाला लाबोरेटरी टेस्ट टेस्ट इन मोतम टेस्ट लाबोरेटरी चाल चला तक इन मन आंध्र प्रदेश तेलंगा की रूम 
కూడా కలిపి హైదరాబాద్లో ఒకటే ఒక టెస్టింగ్ ల్యాబొరేటరీ ఉంది ఇప్పుడు రాష్ట్ర రెండు రాష్ట్రాల్లో చేసిన అన్ని వేల శాంపుల్స్ ఎన్ని వచ్చినా ఒకటి కూడా అన్ని హైదరాబాద్ రావాలి ఎన్ని ఉంటే సరిపోతుంది అందాదా కనీసం జిల్లా కోటని పెట్టాలి జిల్లా కోట జిల్లా కోటని పెట్టాలి తర్వాత ఈ చాలా ప్రాసెస్లో చాలా లేట్ అయిపోతుంది రెండు టెస్టింగ్ ల్యాబొరేటరీ కెపాసిటీస్ కూడా అప్ టు మార్క్ లేవు అప్ టు మార్క్ అంటే సపోజ్ ఒక ఒక మాంసం ఉంది అనుకోండి ఒకటి ఒక గొర్రె కావచ్చు ఇంకోటి మేక్ కావచ్చు ఇంకోటి ఇంకో జంతువు కావచ్చు ఆ మాంసం తీసుకెళ్తే ఇది ఏ జంతువు దాన్ని టెస్ట్ చేసే కెపాసిటీ లేదు ల్యాబొరేటరీకి స్టేట్ ల్యాబొరేటరీకి ఏ జంతువు అని కూడా చెప్పలేదు దే కెనాట్ డూ ఇట్ సో ఫైనల్ కాదు ఆ అంతే అంత ఫుల్లీ ఎక్విప్డ్ కాదు సో ప్రతి ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ ప్రతి జిల్లాలో ఒక స్టే టెస్టింగ్ ల్యాబొరేటరీ ఫుడ్ టెస్టింగ్ ల్యాబొరేటరీ పెట్టాలి రెండు అప్ టు మార్గ్గా ఉండాలి ఎందుకంటే జెనటిక్ టెస్ట్ చేయాల్సి వస్తుంది ఏ జంతువుని తెలియజేయాలంటే సపోజ్ మీకు మటన్ పెడతాడు మటన్ అంటే గొర్రె మాంసం అనుకుంటాము ఇంకోటి తీసుకొచ్చి పెడతాడు స్టేట్ ల్యాబొరేటరీస్ డీసెంట్రలైజ్ చేసేసి జిల్లా కోడ్ పెట్టాలి అదేవిధంగా ఒక వినియోగదాడు మీరు ఇందాక చెప్పారు గసగసాలు ఏదో ఉంటారు లేకపోతే మసాలాగా ఉంటాడు అది తీసుకుని ఎక్కడ టెస్ట్ చేయించాలంటే మనం డైరెక్ట్గా మనం పోయేటట్టు ఉండాలి కేవలం ఆఫీసర్స్ వచ్చి సీజ్ చేస్తాను లేకపోతే ఫుడ్ ఇన్స్పెక్టర్ వచ్చి శాంపుల్ తీసుకుని పంపిస్తున్నా కాకుండా ఏ షాప్ అయినా సరే ఏ వినియోగదాడు అయినా సరే మనకు డౌట్ ఉంటే అవును చాలా విషయాల్లో సైంటిఫిక్ అనాలసిస్ కోర్టు ప్రూవ్ అవుతుంది అంతే కాబట్టి కాబట్టి ఏదైనా సరే కొన్ని చూడంగానే టెస్ట్ చేయగానే నోట్లో పెట్టుకుని కలతో చెప్పలేము మనం సో అనాలసిస్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అనాలసిస్లో ఫైనల్ అయితేనే ఇది కలితే తెలిస్తేనే అప్పుడే కోర్టు నమ్ముతుంది ఏదైనా శిక్ష వేయడం కానీ ఫైన్ వేయడం కానీ జరుగుతుంది కాబట్టి కన్జ్యూమర్కి యాక్సెసిబిలిటీ ఉండాలి ఫుడ్ ల్యాబొరేటరీస్ ప్రతి జిల్లాలో ఉండాలి అప్పుడు కన్జ్యూమర్ కానీ డౌట్ వచ్చిన ప్రతి వినియోగదాడు కానీ లేదా వినియోగదాల సంఘాలు కానీ లేకపోతే అధికారులు సీజ్ చేసినప్పుడు కానీ వారు ల్యాబొరేటరీ పంపిస్తే వెంటనే త్వరగా టెస్ట్ చేసి ఇవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది సో ల్యాబొరేటరీస్ కావాలి ఎక్కువ పెంచ కనీస ప్రతి జిల్లా కూడా పెట్టాలి అప్పుడు తొందరగా కావడానికి న్యాయం జరగడానికి అవకాశం ఉంటుంది బ్రేక్ చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది సార్ ఇప్పుడు ఒక గోడౌన్ కడుతుంటాడు వచ్చేటోళ్ళు పోయేటోళ్ళు చూస్తారు అధికారులు పర్మిషన్ ఇస్తారు ఆ మరి ఏం పెడతావు దాంట్లో ఎందుకు కొడుతున్నాడు అనే విషయం అడగరా సార్ వీళ్ళు ఆఫీసర్లు అంటే ఇప్పుడు ఇంకా గోదాం ఒక ఇల్లే అనుకుందాడు బట్ దాంట్లో ఎట్లా ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు ఇల్లు కానీ గోదాం కానీ ఉన్నప్పుడు దాంట్లో స్టోరేజ్ ఎవరు ఏంటనేది చెక్ చేయడానికి ఏం స్కోప్ లేదు బట్ ఇక్కడ ఫ్యాక్టరీ ఉన్నది లేకపోతే అక్కడ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్ ఉన్నది అన్నప్పుడు అక్కడ అందరికీ తెలుస్తుంది అతను లైసెన్స్ తీసుకోవాలా అది కమర్షియల్ పర్పస్ కానీ లేకపోతే ఈ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ పర్పస్ కానీ వెరస్ ఇక గోదాం అని అంటే గోదాం ఏ పర్పస్ తీసుకుంటుంది అనేది మార్కెటింగ్ వాళ్ళు కానీ లేకపోతే మరి ఫుడ్ వాళ్ళు కానీ అనుమతి ఇచ్చినప్పుడు దాన్ని చెక్ చేయాలా ఏం పెడతావు ఏంటి అనేది అది ఇక అది అవన్నీ జరుగుతుంది ఇదంతా ఉండదు కదా వచ్చిన ప్రాబ్లం ఏంటంటే ఇప్పుడు సాధారణట్టు కొంత స్టాఫ్ తక్కువనో కొంత పబ్లిక్ నుంచి అవేర్నెస్ లేక కొంత ఇక మన ఆఫీసర్స్ అలసత్వము ఇవన్నీ కారణాలతో కొంత మట్టుకు ఇది జరుగుతుంది దీన్ని ఇక మనం పకడ్బందీగా దీన్ని జరగద్దు కల్తీ ద్వారా ప్రజలకు ఆరోగ్యానికి హానికరం ఉంది అన్నప్పుడు ఒక సిస్టమేటిక్గా మనం దీన్ని ఫోకస్గా కేసెస్ బుక్ చేస్తే తప్పకుండా దీన్ని కంట్రోల్ చేయడానికి వీలుంటుంది ఈ అట్లాగే లాజిస్టికల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో ఇప్పుడు ఈ ఏవైతే ల్యాబొరేటరీస్ ఉన్నాయి మనకు కోర్టులో తప్పకుండా మనం ఏదో కల్తీ అనుకొని పెడితే కాదు వాళ్ళు ఫుడ్ ల్యాబొరేటరీ వాళ్ళు టెస్ట్ చేసిన తర్వాత దీంట్లో కల్తీ అని ఉన్నది అని చెప్తేనే అక్కడ కేసు అనేది ప్రూవ్ అవుతుంది టూ సెవెంటీ టూ కానీ టూ సెవెంటీ త్రీ కానీ మనం వాళ్ళని ప్రాసిక్యూట్ చేయడానికి వీలైతుంది కాబట్టి ఆ అది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటే ఇవి ఎందుకు అని అంటే ఇది తొందరగా మనకు శిక్ష పడాలి తొందరగా శిక్ష పడినప్పుడే దాని ఇంపాక్ట్ అనేది ప్రజలకు తెలుస్తుంది ట్రేడర్స్కి తెలుస్తుంది అంతేగాని ఇప్పుడు మనం కేసు పెట్టిన తర్వాత ఒక పది సంవత్సరాలకు ఎప్పుడో శిక్షణో లేకపోతే అప్పటి వరకు మర్చిపోయి అప్పటి వరకు ఇక దానిది ఆ ఇంపార్టెన్స్ అనేది పోతుంది కాబట్టి చెప్పినట్టు ఇటువంటి ఈ యొక్క లాజిస్టికల్గా ఏదైతే సపోర్టింగ్ ఉన్నాయో వాళ్ళు కూడా అది కూడా స్ట్రెంగ్త్ అని ఉండి మనం చేసినప్పుడు తప్పకుండా దీంట్లో రిజల్ట్స్ అనేటివి ఉంటాయి లింబారెడ్డి గారు ఇందాక మీరు మాట అన్నారు ఎందుకు లే ఏదైనా కేసు పెడితే పోలీసుల చుట్టూ తిరగాలి కోర్టుల చుట్టూ ఇది అవసరమా టైం వేస్ట్ రిస్క్ ఏ చుట్టుపక్కల ఎందుకైనా ప్రతిసారి ఎందుకు స్టేషన్కి పోతున్నాను అనుమానాలు ఇవన్నీ ఉంటాయి కదా మళ్ళీ ఇవన్నీ లేకుండా ఇగో ఇవన్నీ ఏం లేవు మీరు భయపడద్దు
హండ్రెడ్ కు డయల్ చేసి కానీ ఇక్కడ ఇది ఉంది అని చెప్పినప్పుడు తప్పకుండా దాని మీద యాక్షన్ అనేది ఉంటుంది రెస్పాన్సిబిలిటీ ఉంది ఈ మధ్యలో ఇప్పుడు ఏదైతే హండ్రెడ్ డయల్ దాంట్లో ఎవరు చేశారు మరి దాన్ని అటెండ్ అయినా లేదా రెస్పాన్స్ టైం ఎంత ఎన్ని నిమిషాలు అటెండ్ అయినారు అనేది ఇప్పుడు కౌంట్ అవుతున్నది కాబట్టి చేసినంత మాత్రం దాన్ని ఫోన్ ఎత్తున ఎవరు కూడా రికార్డ్ అయింటుంది ఫోన్ ఎత్తిన వాళ్ళు ఎవరు ఎంతసేపటి వాళ్ళు ఎవరికి ఇన్ఫర్మేషన్ ఇచ్చారు మళ్ళీ ఇన్ఫర్మేషన్ ఇస్తే అది వాళ్ళు ఎంతసేపట్లో అక్కడికి వెళ్ళారు వెళ్ళిన తర్వాత ఏం చేశారు అనేది కూడా ఈ అకౌంటబిలిటీ అనేది ఉంది కాబట్టి ఈ ఫోన్ చేసిన తన్ని యొక్క సమాచారం చెప్పకుండా అది కూడా కాన్ఫిడెన్షియల్ పెట్టి మిగతా దాంట్లో ఏదైతే మాకు వచ్చిన సమాచారం మీద ఇన్ఫర్మేషన్ పైన ఈ యొక్క యాక్షన్ అనేది ఇనిషియేట్ చేయబడుతుంది కాబట్టి జనరల్ పబ్లిక్ ఎట్టి పరిస్థితుల్లో కానీ ఏదైతే ఇది వరకు ఉన్న వాళ్ళకున్న మిస్కాన్సెప్షన్ వాళ్ళకున్న ఏదైతే అనుమానమో అటువంటి తీసేసి మీరు హండ్రెడ్ కానీ ఎవరికైనా ఫోన్ చేసి మా పేరు చెప్పద్దంటే తప్పకుండా చెప్పాము దీంట్లో వాళ్ళని దీంట్లో ఇన్వాల్వ్ చేయకుండా కూడా మేము కేసు రిజిస్టర్ చేసి వీళ్ళని ప్రాసిక్యూట్ చేయడానికి కూడా స్కోప్ ఉంది ఓకే అంటే ఎవరైతే ఫిర్యాదు ధరో వాళ్ళ పేరు వాళ్ళ పేరు లేకుండా కూడా మేము చేయడానికి కూడా ఉంది మా అంతలా మేమే ఇనిషియేట్ చేసి చేయడానికి కూడా స్కోప్ ఉంది వాళ్ళు ఒకవేళ వద్దు మాకు ఇవన్నీ అని అన్నప్పుడు అట్లా కూడా మేము చేస్తాం ఉదాహరణ సార్ ఎక్కడ నువ్వు దగ్గర కలిసి జరుగుతున్నట్టు తెలిసింది ఎక్స్వైజెడ్కు వందకు ఫోన్ చేసిండు ఫోన్ చేసిండు వాళ్ళ సాయంత్రం వరకు ఎవరు రాలేదు రా మళ్ళీ ఎవరికి ఫిర్యాదు చేయాలి సో అటువంటప్పుడు ఏదైతుందో చాలా మట్టుకు అయితే అది ఇది వరకు ఉండే బట్ ఇప్పుడు ఈ త్రీ ఫోర్ ఇయర్స్ మన తెలంగాణ స్టేట్ వచ్చిన తర్వాత మా కమిషనర్ గారి యొక్క పర్సుయేషన్తో అయితే హండ్రెడ్ డేలు చాలా పర్ఫెక్ట్గా ఫంక్షనింగ్ అవుతుంది దాంట్లో ఎందుకంటే అకౌంటబిలిటీ అనేది ఫిక్స్ అయింది ఇది వరకు ఉన్న దానికంటే తీసుకున్న తర్వాత ఏమీ యాక్షన్ తీసుకున్నారనేది మళ్ళీ ఫీడ్బ్యాక్ ఇక్కడికి హండ్రెడ్ డేల్ వారికి రావాలి హండ్రెడ్ డేల్ లైక్ ఏంటంటే అక్కడ కాల్ సెంటర్ లాగా వాళ్ళు ఇన్ఫర్మేషన్ని పాస్ చేస్తారు ఈ హండ్రెడ్ డయల్ వాళ్ళ దగ్గరికి మళ్ళీ ఏం యాక్షన్ తీసుకున్నది అనేది వస్తుంది ఇది కూడా సీనియర్ ఆఫీసర్ వారికి వెళ్తుంది ఈ హండ్రెడ్ డయల్ ఏమేమి ఇన్ఫర్మేషన్ వచ్చింది సో అటువంటి స్కోప్ అనేది చాలా తక్కువ ఉంది ఏది యాక్షన్ తీసుకోకపోవడం ఉన్నది ఇప్పుడు ఉన్న సిస్టంలో ఎందుకంటే ఈ టెక్నాలజీని మనం దీంట్లో ఇన్వాల్వ్ చేయడం చేత ఇన్వాల్వ్ చేయడం చేత ప్రతి ఒక్కరికి కూడా రెస్పాన్సిబిలిటీ ఫిక్స్ అవుతుంది అకౌంటబిలిటీ ఉంది కాబట్టి తప్పించుకోక పోవడానికి చాలా ఆస్కారం ఉంది కల్తీ చేస్తున్న వాళ్ళను పట్టుకున్నప్పుడు సాధారణంగా జనాలకు అందరికి ఉండే ఒక గట్టి నమ్మకం పోలీసుల్లో ఎవరైనా జర పెద్దోని పట్టుకున్నారంటే ఇంటర్నే వీళ్ళకి ఫోన్లు వస్తాయి వీళ్ళ మీద ఒత్తిడి ఉంటుంది అంటారు నిజమైన అది అంత సీరియస్గా ఏం ఉండదు ఇప్పుడు ఒకటి ఏమైపోయిందంటే అదే ఇప్పుడు ఇక కొన్ని కొన్ని విషయాలలో పోలీస్ మీద ప్రెషర్ ఉంది ఇమీడియట్గా పై అధికారులు ఫోన్ చేస్తారు లేకపోతే రాజకీయ నాయకులు ఫోన్ చేస్తారు లేకపోతే ఇంకా తెలిసిన వాళ్ళు ఫోన్ చేస్తారు వీళ్ళు వదిలేస్తారు కొన్ని దాంట్లో వదలటానికి ఏం స్కోప్ ఉండదు ఖచ్చితంగా ఇప్పుడు ఒక కల్తీ జరిగింది ఒక అక్కడ ఒక యూనిట్ ఉంది మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ యూనిట్ ఉంది కల్తీ చేసేది దాని ఓనర్ అతను అతను ఏ విధంగా తప్పించుకోగలడు ఒక ఎంప్లాయీ తప్పించుకోవడానికి స్కోప్ ఉన్నది కానీ ఓనర్ అయితే తప్పించుకు ఆ ఓనర్ని రెస్పాన్సిబుల్ ఆ ఓనర్ని కాకుండా ఇంకా వేరే ఓనర్ని అయితే పెట్ట రాదు కదా కాబట్టి ఎట్టి పరిస్థితుల్లో అటువంటి ఉండదు జనరల్ ఇంప్రెషన్ అలా ఉంది కాబట్టి దానికి ఇక ఈ మధ్యలో చేంజ్ అవుతున్నది తప్పకుండా వీళ్ళు కూడా కొంత అవేర్నెస్ వచ్చింది ఎవరిని పెట్టిండు ఎవరిని తీశారు ఏంది అనేది కూడా అబ్జర్వ్ చేస్తుంది కాబట్టి అటువంటి స్కోప్ లేకుండా పక్కడ్బందీగానే ఇన్వెస్టిగేషన్ జరుగుతుందండి శిక్షలు పడ్డాయి ఏమైనా మీరు ఈ మధ్యకాలంలో వచ్చిన గవర్నమెంట్ అదే ఈ మధ్యకాలంలో వచ్చినప్పుడు ఇప్పుడు ఈ లాస్ట్ వన్ వన్ అండ్ హాఫ్ ఇయర్ నుంచి ఇది స్టార్ట్ అయింది కల్తీ దాని గురించి అంతకుముందు అడప దడప ఉండే కానీ ఇంత ఫోకస్గా లేకుండే ఇప్పుడు ఏవన్నీ చార్జ్షీట్లు వేయడం జరిగింది ట్రయల్ కమెంట్స్ అవుతుంది ట్రయల్ కమెంట్స్ అయిన తర్వాత తప్పకుండా ఎందుకంటే దీంట్లో ఎవిడెన్స్ బేస్డ్ ఉంది ఇప్పుడు మా సిపి గారు వచ్చిన తర్వాత ఏంటంటే ప్రతిదానికి కూడా ఎవిడెన్స్ బేస్డ్ ఇన్వెస్టిగేషన్ ఇప్పుడు మన సీసీ ఫుటేజ్దే కానీ వీడియోగ్రఫీ కానీ తీసి ఆ యొక్క ఆ ఎవిడెన్స్ ఎలక్ట్రానిక్ ఎవిడెన్స్ మనం ప్రొడ్యూస్ చేసినప్పుడు మేజిస్ట్రేట్ గారు కూడా దాన్ని అప్రిషియేట్ చేసే పాసిబిలిటీ ఉంది దాంతో కన్విక్షన్కు స్కోప్ ఎక్కువ ఉంది ఇది వరకు అంటే మనం వీడియోగ్రఫీ చేయకపోయే వాళ్ళము ఏదో ఫొటోసు సో ఇదంతా ఎవిడెన్స్ బేస్డ్ మనం ఎప్పుడైతే ఇన్వెస్టిగేషన్లో ఇవన్నీ తీసుకొస్తామో 
మేజిస్ట్రేట్ సబ్ ఎవిడెన్స్ని అప్రిషియేట్ చేసి కన్విక్షన్ ఇవ్వటానికి స్కోప్ ఉంది డెఫినెట్గా వస్తుంది ఇప్పుడైతే ఇక ఇది పీడి యాక్ట్లో దీన్ని ఒక ఇంక్లూడ్జేషన్ కాబట్టి ఈ దీని ద్వారా తెలంగాణ స్టేట్లో ఐ హోప్ దట్ ఈ కల్తీ అనేది లేకుండా పోవటానికి అన్ని డిపార్ట్మెంట్లు కృషి చేసినప్పుడు దీంట్లో స్కోప్ ఉండదండి సార్ ఉదాహరణకు సార్ బస్టాండ్లలో కిండ్లీ ఉంటే కిల్బీ అంటాడు గ్రిటాని ఉంటే దానికి ఏదో ఒకటే అక్షరం కిందికో మీరుకో చేస్తాడు దాన్ని ధరలు కూడా మళ్ళీ గణనీయంగానే పెడతారు తక్కువ పెట్టాడు అదిరిపో అదిరిపోవాలి ధర ఏంటనే అట్లా అమ్మేదే నకిలి పైగా దాని ధరలు కూడా నువ్వు బరాబర్ పెట్టినప్పుడు అట్లాంటి వాళ్ళకి ఏ శిక్షలు పడతాయి ఇప్పుడు దీంట్లో ఏంటంటే ట్రేడ్ మార్క్ ఉంది వాళ్ళు సేమ్ కిండ్లి ఉంది కిండ్లి లాగానే లోగో కానీ లేకపోతే ట్రేడ్ అండ్ మర్కంటైల్ ఉంది దాంట్లో అప్పుడు వాళ్ళకి సపరేట్గా యాక్ట్ ఉంది ఆ సెక్షన్స్ కింద మనం బుక్ చేయొచ్చు దాన్ని ఒకవేళ సేమ్ సేమ్ చేస్తే సీరియస్ ఉంటుంది సీరియస్ అంటే ఇప్పుడు వాళ్ళు ఒకవేళ దాని లైసెన్స్ తీసుకొని అదే పేరు మీద వాళ్ళు బిజినెస్ చేసినప్పుడు అదేం అఫెన్స్ కాదు ఏదైతే వీళ్ళది లోగోనో లేకపోతే వాళ్ళ ట్రేడ్ మార్క్ను వీళ్ళు ఇమిటేట్ చేసినప్పుడు అప్పుడు వాళ్ళ మీద కేసు పెట్టవచ్చు కానీ సపరేట్గా తీసుకొని కిండ్లి కిర్బి అట్లా ఇష్టమైన పేర్లు పెడితే అటు దానికి ఇంకా మనం కేసేం ఉండదు లైసెన్స్ ఉండాలి లైసెన్స్ ఉండాలి ఉంటే కేసేం ప్రాపర్గా ఉంటే ఏం ఉండదు లేకుంటే మాత్రం లేకుంటే మాత్రం ఉంటుంది కానీ ఉంటే ఉండదు ఇది ఈ కన్జ్యూమర్ ప్రొడక్షన్ యాక్ట్ కిందకి వస్తుంది మీరు చెప్పిన మిస్లీడింగ్ అక్షరాలు మార్చు ఒక స్పెసిఫికేషన్ ఏదో మనం ఒక స్పెసిఫిక్ అడిగితే అది అని చెప్పి వేరే వస్తు సప్లై చేయటము దాన్ని మిస్లీడింగ్ అడిగి చెప్తాడు ఫాల్స్ రిప్రజెంటేషన్ అన్ఫేటెడ్ ప్రాక్టీస్ దానికి ఎందుకు వస్తుంది ఇలా డూప్లికేట్ వస్తువు కానీ నాణ్యత లేని వస్తువు కానీ స్టాండర్డ్స్ తక్కువ ఉన్నా కానీ చెప్పిన దానికి తక్కువ క్వాలిటీ ఇచ్చింది కానీ లేదా కల్తీ చేసామైనా కానీ బరువు తగ్గించమైనా కానీ సాంద్రత కానీ పొటెన్సీ కానీ ప్యూరిటీ కానీ చెప్పిన ఉండాల్సిన పర్సంటేజ్ కానీ ఉండవలసిన చట్ట ప్రకారం ఉండవలసిన లేకపోయినా స్పెసిఫికేషన్స్ లేకపోయినా అది మనకు అమ్మి కొన్న వినియోగం నష్టపోతే వీటి వినియోగాల ఫర్లు వేయచ్చు ఇది కన్జ్యూమర్ అంటారు ఇది అమ్మిన డిఫెక్ట్ గుడ్స్ అంటారు వాటిని డిఫెక్ట్ గుడ్స్ అంటారు అదేవిధంగా ఆ ప్రాక్టీస్ని అన్ఫేర్ ట్రేడ్ ప్రాక్టీస్ అంటారు సో ఈ విధంగా అన్ఫేర్ ట్రేడ్ ప్రాక్టీసెస్ వల్ల నష్టపోయిన వినియోగాడు ఎవరైనా ఉంటే దానికి ఆర్థికంగా నష్టం పొందడం కోసం మన కన్జ్యూమర్ ఫర్లు కేసు వేసుకోవచ్చు అది మెయింటైనబులే డబ్బులు వాపసి ఇవ్వని కానీ కాంపెన్సేషన్ ఇవ్వని కానీ ఖర్చులు ఇవ్వని కానీ చెప్పడానికి అవకాశం ఉంది తర్వాత ఈ కల్తీ ఆహార పదార్థాల వల్ల కల్తీ వస్తువుల వల్ల పానీయాల వల్ల ఉపయోగించిన వినియోగదాడు నష్టపోతే సపోజ్ అడల్టేటెడ్ ఆహార పదార్థం ఉంటుంది హోటల్లో చెడిపోయింది అమ్ముతాడు దాన్ని తిన్నందు వల్ల గ్యాస్ట్రాంటైటిస్ వస్తుంది లేదా ఒకసారి పేషెంట్ చనిపోతాడు కల్తీ లిక్కర్ వల్ల చనిపోతారు అలాంటప్పుడు ఈ చట్ట ప్రకారమైన క్రిమినల్ చర్యలు ఈ శిక్షలు కాకుండా నష్టపరిహారానికి కూడా మానసిక విధానం కానీ ఆ రోగం పెరిగితే దాని గురించి కానీ లేకపోతే చనిపోవడం కానీ దానికి సంబంధించి తక్కువ తక్కువ ఎక్కువ ఎక్కువ ఎంత పరిహారం ఉండొచ్చు వినియోగదారుడు వినియోగదారు ఫర్మ్ అన్లిమిటెడ్ మన జరిగిన నష్టం ఎస్టాబ్లిష్ చేసుకోవాలి అది జరిగిన మనకు సపోజ్ హాస్పిటల్ అడ్మిట్ అయ్యి అనుకోండి వాడు పదివేలు కావచ్చు ఒకసారి పేషెంట్ చనిపోవచ్చు అలాంటప్పుడు దానికి జరిగిన నష్టాన్ని బట్టి బేస్ చేస్తారు ఇది నేను ఎంప్లాయ్ లేకపోతే జీతం ఎంత వస్తుంది లేకపోతే ఆర్థిక స్థితి ఎట్లా ఉంది ఎంత లైవ్లీహుడ్ ఉంది ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ ఎంత ఉంది లేకపోతే ఎంతమంది ఆధారపడ్డారు ఏజ్ ఎంత ఇలా ప్రతి దానికి నష్టపరం క్యాలిక్యులేట్ చేస్తారు కొన్ని సిస్టమ్స్ ఉన్నాయి దాని బేసిస్ కొని కాంపెన్సేషన్ కంప్లీట్ చేస్తుంది కోర్టు అసెస్ చేసి అంత కాంపెన్సేషన్ ఇమ్మని చెప్పేసి కందుమూర్ ఫర్మ్ అవార్డ్ చేస్తానికి అవకాశం ఉంది అంటే వినియోగదారుడు ఒకటి పోలీసులు నన్ను ఆశ్రయించాలి లేకపోతే వినియోగదారుల పోరాన్ దగ్గరికైనా రావాలి పోలీసుల ద్వారా ఏంటంటే కేవలం శిక్ష పడుతుంది శిక్ష పోరాంటే నష్టపరిహారం డబ్బులు వస్తుంది రెండు కూడా సైమంటేస్గా చేయొచ్చు మీరు ఏమైనా చెప్తారా సార్ వినియోగదారుల ప్రజలకు వినియోగదారులకు ముఖ్యంగా ఏదైతే ఇందాక సార్ చెప్పినట్టో ఇప్పుడు ఈ కల్తీ ఆహార పదార్థాల ద్వారా మేము కేసు పెట్టినప్పుడు తయారు చేసిన వాళ్ళ మీద కేసెస్ ఉంటాయి బట్ వినియోగదారుడికి ఏముండదు రిలీఫ్ ఏముండదు బట్ ఏదైతే కన్జ్యూమర్ ఫోరం పోయినప్పుడు వినియోగదారునికి రిలీఫ్ ఉంటుంది కాబట్టి వినియోగదారుడు కూడా ఆ వస్తువు ఏంటి దాంట్లో ఏమైనా కల్తీ ఉందా కొంత ఆలోచన చేసి తక్కువ ధర వచ్చినప్పుడు లేకపోతే కాదు అనుమానం వచ్చిన అనుమానం వచ్చినప్పుడు దాన్ని చూసి ఒకవేళ తన్ కొనకున్న అనుమానం వచ్చినప్పుడు కొంత అధికారులకు ఇన్ఫర్మేషన్ చర్య చేస్తే తప్పకుండా దాని మీద చర్య తీసుకోవటానికి స్కోప్ ఉంటుంది వీళ్ళిక దాన్ని తీసుకొని దాని ద్వారా నష్టపోయి దాన్ని మళ్ళీ కోర్టులో చుట్టూ తిరిగిన దానికంటే మొదలే ప్రివెంటివ
पीडी ऐक्ट कपक शिक्षक गुरी अवतर कल अन सर वीर चुनाट वंद नंबर को फोन चेयर नष्ट जरते कनियोदारोरा आश्रम विनियोदार हकल वाट का बाध्यता हक अभी विनियोदारे उ थैंक यू